welcome back to my channel thought class fifth lesson lo grammar part chuddam vocabulary vocabulary chuddam dantlo a one day the little red hen found a grain of wheat she planted it and it soon grew into a plant now think of some seeds which grow into plants write their names below one is done for you ikkada కొన్ని విత్తనాలు ఏ విధంగా మొక్కలుగా ప్లాంట్స్గా పెరుగుతాయి వాటిని కొన్నింటిని ప్రాయమనడు వాటి ఏ వేస్తే ఏవి పెరుగుతాయి అన్న దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూడు సీడ్స్ విచ్ ప్లా విచ్ గ్రోస్ ఇన్ టు ప్లాంట్స్ ఏవైతే సీడ్స్ వేస్తామో అవి ఏవి ప్లాంట్స్ ఏ విధంగా పెరుగుతాయో వాటిని కొన్ని పేర్లు రాయమనమాట కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు మ్యాంగో ఏ మ్యాంగో మనం రాయచ్చు మ్యాంగోతో పాటు పపాయ రాయచ్చు పపాయ నెక్స్ట్ టొమాటో నెక్స్ట్ బీన్స్ స్వీట్స్ వేస్తే ఇవి ప్లాంట్స్ కొన్ని తెలిసాయి అనమాట సపోటా నెక్స్ట్ వాటర్ మిలన్ నెక్స్ట్ రైస్ ఇట్లా మనం వీటిని కంప్లీట్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ బీ చూద్దాం వీ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ సమ్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ ఇన్ ద స్టోరీ యాడ్ ఏ ఫ్యూ మోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ యూ నో మనం లెసన్లో కొన్ని యానిమల్స్ని బర్డ్స్ని చూసాము అలాగే కొన్ని బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ కొన్ని ట్రాయమని చెప్పి అక్కడ ఇచ్చాడు అనమాట దాంట్లో చూడండి హెన్ బర్డ్స్లో హెన్ డక్ ఇంకేం ఉండొచ్చు ఇంకేం రాయచ్చు మనం బయట జనరల్గా బర్డ్స్ అనేది ప్యారెట్ ప్యారెట్ క్రౌ నెక్స్ట్ పీజియన్ బర్డ్స్ అనమాట స్పారో నెక్స్ట్ పికాక్ బర్డ్ నెక్స్ట్ క్రెయిన్ సిఆర్ఏ అండ్ క్రెయిన్ కొంగ ఇట్లా కొన్ని బర్డ్స్ మనము చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ యానిమల్స్ యానిమల్స్ అంటే తెలుసు కదా మనకి పిగ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్యాట్ పిగ్ ఇచ్చాడు ఇంకా మనం రాయచ్చు ర్యాట్ యానిమల్స్ కౌ గోట్ డాగ్ ర్యాబిట్ టైగర్ ఇట్లా మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాయచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ గ్రామర్ పాట చూద్దాం దీంట్లో రీడ్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద అండర్లైన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ కొన్ని సెంటెన్స్ ఇచ్చి వాటిని అర్థం చేసుకోమంటున్నాడు ఫస్ట్ వన్ ద లిటిల్ రెడ్ హెన్ ఫౌండ్ ఎ గ్రెయిన్ ఆఫ్ వీట్ ఫౌండ్ అండర్లైన్ చేశాడు నెక్స్ట్ ద లిటిల్ రెడ్ హెన్ ప్లాంటెడ్ ద గ్రెయిన్ థర్డ్ వన్ ద లిటిల్ రెడ్ హెన్ కట్ ద స్టాక్ ఇక్కడ ఈ మూడిట్లో ఫౌండ్ ప్లాంటెడ్ కట్ ఫోర్త్ వన్ ఐ మేడ్ ద బ్రెడ్ మేడ్ ఈ నాలుగు వర్డ్స్ అండర్లైన్ వర్డ్స్ ఎక్సెట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ డన్ బై ద లిటిల్ రెడ్ హెన్ ఇన్ ద స్టోర్ ఈ నాలుగు పనులు కూడా ఇవి చేసిన పనులు అనమాట లిటిల్ రెడ్ హెన్ చేసిన పనులు ఫౌండ్ ప్లాంటెడ్ కట్ మేడ్ ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ చక్కగా ఫాస్ట్ టైమ్స్లో ఇచ్చాడు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే చేసిన పనులు అంటే వెబ్స్ అంటాం చేసే పనులని ఏమంటాం మనం అంటే తెలుగులో క్రియ అంటాము వీటిని ఇంగ్లీష్లో వెబ్స్ అంటాము ఇవన్నీ కూడా వెర్బులు అనమాట రైట్ వెర్బ్ అంటే పనులు చేయడాన్ని యాక్షన్ సంబంధించిన తెలిపే పదాలని మనం వెబ్స్ అని అంటాము రైట్ చూద్దాం బి నో రైట్ ద యాక్షన్స్ డన్ బై డిఫరెంట్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ ఇన్ ద స్టోరీ అక్కడ ఇచ్చే చూడండి మనకి డిఫరెంట్ యానిమల్స్ ఏమేమి చేసేయండి డక్ అంటే క్వాక్డ్ డక్ ఏం చేసింది క్వాక్ అని వచ్చింది పడుకుంది క్యాచ్ పర్రడ్ నెక్స్ట్ బిగ్ గ్రాంటెడ్ మిల్లర్ గ్రౌండెడ్ ద వీచ్ ఇన్ టు ఫ్లేవర్ 
రౌండెడ్ ద పీచ్ ఇన్ టు ఫ్లవర్ ఎవరో ఎవరు ఏమేమి చేశారనేది చెప్పడమే ఉద్దేశం రైట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో చూడండి టిక్ ద రైట్ వర్డ్ ఫర్ ఈచ్ పిక్చర్ ఫస్ట్ దాంట్లో త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు రన్ డ్రైవ్ జంప్ ఏం చేస్తున్నాడు వీడు ఇక్కడ ఈజీగా చెప్పచ్చు ఏం చేస్తున్నాడు రన్ చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ దాంట్లో త్రో హియర్ ఓట్ ఓటింగ్ చేస్తున్నాడు ఓట్ చేస్తున్నాడు థర్డ్ దాంట్లో స్విమ్ స్లిప్ స్విమ్ జంప్ స్విమ్ చేస్తున్నాడు ఫోర్త్ దాంట్లో హాప్ సిట్ రన్ ఏమి గెంతట్లేదు ఓర్కట్లేదు జస్ట్ కామ్గా కూర్చుంది సిట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ దాంట్లో పుష్ ఈట్ డ్రింక్ ఈట్ తింటున్నారు నెక్స్ట్ దాంట్లో రైట్ వాక్ రీడ్ ఏం చేస్తున్నాడు రైట్ రాస్తూ ఉన్నాడు సో రైట్ ఇట్లా ఈ విధంగా మనకి వీటిని చేయొచ్చు అనమాట ఇంకో ఇంకో నుంచి ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి ఇంకో టూ ఇంక త్రీ ఇచ్చాడు ఫ్రోన్ క్రై స్మైల్ ఇక్కడ క్లియర్గా అనిపిస్తుంది ఆమె ఏడుస్తుంది సో సో క్రై నెక్స్ట్ లెర్న్ రీడ్ డ్రా ఏం చేస్తుంది రీడ్ చదువుతూ ఉంది నెక్స్ట్ సింగ్ డ్యాన్స్ లాఫ్ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఈ విధంగా మనం వాటిని చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ద లిటిల్ లెడ్ హెండ్ మేడ్ సమ్ స్వీట్ బ్రెడ్ ఫ్రమ్ ద వీట్ ఫ్లేవర్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వీ కెన్ మేక్ విత్ వీట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రైట్ యూ కెన్ మేక్ ఉప్మా ఏమేమి మనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట మనం ఇంట్లో ఏమి చేసుకోవచ్చు ఉప్మా చపాతి పూరి గోధుమ పిండి చేసుకునే ఐటమ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనము ఇక్కడ రాయచ్చు నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ లిస్ట్ అవుట్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఏ చపాతి మనం చపాతి చేయాలంటే ఏం చేయాలి వాట్ ఐటమ్స్ ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ డూ యూ నీడ్ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ డూ యూ నీడ్ మనం ఎంతెంత క్వాంటిటీ వేయాలి ఏం ఐటమ్స్ వేయాలి అనేది ఇక్కడ ఇంగ్రీడియంట్స్ అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇక్కడ జస్ట్ ఒక కప్ ఇచ్చి ఒక ఏలో వీట్ ఫ్లేవర్ గోధుమ పిండి టూ కప్స్ టూ కప్స్ గోధుమ పిండి వేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఆయిల్ ఆయిల్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి వన్ టేబుల్ స్పూన్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ సాల్ట్ సాల్ట్ ఏ పించ్ ఏ పించ్ అంటే చిట్కినంత కొంచెం సరిపడినంత సాల్ట్ వాటర్ వన్ కప్ వాటర్ వన్ కప్ తోటి మనం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట రైట్ ద స్టెప్స్ యూ నీడ్ టు మేక్ చపాతి యూజ్ ద క్లూస్ గివెన్ బిలో ఇక్కడ చపాతి ఎలా చేయాలో ఇచ్చాడు ఆ యాప్స్ క్లూస్ని బట్టి మనం చేయాలన్నమాట టేక్ యాడ్ అనేది మేక్ రోల్ రోస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి టేక్ విత్ టేక్ విత్ ఫ్లేవర్ నెక్స్ట్ టేక్ టూ కప్స్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లేవర్ యాడ్ ఏ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ ఏ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ సెకండ్ యాడ్ ఏ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ లిటిల్ వాటర్ కొంచెం లిటిల్ వాటర్ ఉప్పేసి కొంచెం లిటిల్ నీళ్ళు పోయాలి నెట్ ఇట్ వెల్ టు గెట్ డఫ్ మంచిగా వత్తాలి పిండిని బాగా నవ్ మేక్ స్మాల్ రౌండ్స్ విత్ ద డవ్ మంచిగా చేతితోటి రౌండ్గా చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది మనం తెలుసు మనం చపాతీలు వేస్తాం బై యాడింగ్ సమ్ ఫ్లవర్ ప్రెస్ ద రౌండ్స్ అండ్ రోల్ దెమ్ విత్ చపాతి కూల పుట్ ఏ ప్యాన్ ఆన్ ద స్టవ్ అప్లై లిటిల్ ఆయిల్ టు ద ప్యాన్ అండ్ రోస్ ద చపాతి అని ఇచ్చి నవ్ సర్వ్ ద చపాతి విత్ కుర్మా ఈ విధంగా ఎగ్జామ్లు ఏం అడగడు జస్ట్ మనల్ని ఈ విధంగా మనం చపాతి ఏ విధంగా చేస్తామో చెప్తున్నాము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ 
ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఒక్కటి మనకు ఉపయోగపడుతుంది రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ మేక్ నెసరీ యూజింగ్ నెసరీ చేంజెస్ యూజింగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు వీటిలో మనం ఇంపార్టెంట్ అనమాట చూడండి రైట్ హూ విల్ ప్లాన్ దిస్ గ్రెయిన్ ఆఫ్ వీట్ క్వశ్చన్ కానీ చివరి నప్పులు స్టాప్ ఇచ్చాడు ఇది ఏమంట మరి హూ విల్ ప్లాన్ దిస్ గ్రెయిన్ ఆఫ్ వీట్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి ఇది రాసి ఏది క్యాపిటల్ లెటర్ ఇక్కడ ఏది స్మాల్ లెటర్ చూసుకొని మనం జాగ్రత్తగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం క్వశ్చన్ అని పెట్టాలి చివరిన ఫుల్ స్టెప్ ఇచ్చాడు సో నెక్స్ట్ ఐ ప్లాంటెడ్ ద గ్రీన్ ఓకే దీంట్లో ఐ అనేది స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫస్ట్ లెటర్ ఐ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్ ఐ ప్లాంటెడ్ ద గ్రీన్ అని చెప్పి ఫుల్ స్టెప్ పెట్టాలి ఈ విధంగా కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్లో మనం నెసరీ చేంజెస్ చేస్తూ రాయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్లో రైట్ 